তো জানাই আমি অঙ্কিতা দেখে নিচ্ছে আজকের সংবাদ শিরোনাম বরাকে ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল তামিলনাড়ু অভিমুখী যাত্রীবাহী ট্রেন সে বিকার সাথে অবব্য আচরণের জন্য বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো কৈবর্ত পরিষদের নেতা সুজিত দাস চৌধুরী সহ দশ জনকে বরাকে মুখ্যমন্ত্রী সফরের প্রাক মুহূর্তে তাকে নানান প্রশ্ন মানে বিদ্ধ করল কংগ্রেস দৈনিক মাসুল দেওয়ার পর স্বচ্ছতার অভাব কৃষগঞ্জ বাজারে ক্ষোভ স্থানীয়দের কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাজহাজর ও করিমগঞ্জ জেলা জুড়ে লোকসভা নির্বাচন খুনি আসার সাথে সাথে কংগ্রেসে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে টিকিট প্রত্যাশীদের সংখ্যা বিমান টেক অফের সময় মোবাইল ফোন ব্যবহারে বাধা দেওয়ায় এয়ার হোস্টেসের সাথে দুর্ব্যবহার এই অভিযোগে বিমান টেক অফের কিছু মিনিট পূর্বে বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হলো শিলচর কৈবর্ত পরিষদের নেতা সুজিত দাস চৌধুরী সহ দশ জনকে শিলচর কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে শিলচর কলকাতা এলআইএস এয়ারলাইন্সের বিমান টেক অফ করার সময় সকল বিমান যাত্রীকে মোবাইল বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয় কিন্তু কৈবর্ত পরিষদের নেতা সুজিত দাস চৌধুরী সেই আদেশ অমান্য করে মোবাইল ফোনে কথা বলে যাচ্ছিলেন তার এহেনো কাণ্ড দেখে বিমান সেবিকা তাকে বাধা দিলে তার সাথেও দুর্ব্যবহার করেন সুজি সেই সময় বিমানের ক্যাপ্টেন ককপিট থেকে বেরিয়ে এসে বিমানের আইন ভঙ্গের জন্য ও বিমান সেবিকার সাথে দুর্ব্যবহারের অপরাধে ডিসরাপটিভ প্যাসেঞ্জার ঘোষণা করে বিমান থেকে নামিয়ে দেন সুজিত দাস চৌধুরীকে নামিয়ে দেওয়ার পর তার দশ সঙ্গীও বিমান থেকে নেমে যায় এই ঘটনার পর কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডেকে এনে কৈবর্ত পরিষদের নেতা সুজিত সহ তার দশজন সঙ্গীকে পুলিশের হাতে সমঝে দেন শিলচর কুম্ভীরগ্রাম বিমানবন্দরে এমন ঘটনা প্রথমবারের মতো সংঘটিত হওয়ায় ঘটনাটি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়ক্ষতিসাধন হয়েছে ঘটনাটির খবর পেয়ে বদরপুর জংশন থেকে উদ্ধারকারী দল এসে চার ঘন্টা চেষ্টা করার পর ট্রেনটি ফের যাত্রা শুরু করে উল্লেখ্য বদরপুর লামডিং লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচলের জন্য বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্থাপনের কাজ চলে আসছে RPF Jawan Ehi tar banda soler Motor light nahi nile dekha gelo মুখ্যমন্ত্রী সফরে প্রাক মুহূর্তে তাকে নানান প্রশ্ন বানে বিদ্ধ করল করিমগঞ্জ কংগ্রেস বুধবার করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী বলেন সাত সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বরাক সফরে আসছেন বরাকে এসেই তিনি তার কথার ফুলঝুরি ছুটাবেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কি ছয়চল্লিশ লাখ জনসংখ্যা থাকার পরও বিধানসভার সমষ্টি পুনর্ঘটনে কেবলমাত্র বরাক থেকেই কেন দুটি সমষ্টি কর্তন করলেন তার জবাব কি বরাকের মাটিতে থেকে দেবেন বরাক থেকে কম জনসংখ্যা হবার পরও কেন তাদের সিট বাড়িয়ে দেওয়া হলো তাও প্রশ্ন করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি এছাড়াও আসাম সরকারের ছিয়াশি হাজার নিযুক্তির ক্ষেত্রে বরাক উপত্যকা থেকে কতজন প্রার্থী চাকরি পেলেন মুখ্যমন্ত্রীকে তা বরাক থেকে জানানোর আহ্বান জানান তিনি এছাড়াও তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকরির ক্ষেত্রে বরাকের প্রার্থীদের বরাকে অগ্রাধিকার পাওয়ার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী আগামীকাল কাছাড় এবং হাইলাকান্দিতে 
আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয় আসছেন গতকাল আমরা একটা সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার কিছু বক্তব্য আমরা শুনতে পেয়েছি মুখ্যমন্ত্রী আসছেন কিছু উপহার নিয়ে বরাক উপত্যকার জন্য এবং সেই উপহারের লিস্টের মধ্যে শিলচারে কিছু ব্রিজ দুটা না তিনটা ব্রিজের কথা বলা হয়েছে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন এটাই বলা হয়েছে হাইলাকান্দি বা করিমগঞ্জের জন্য কোনো প্রেজেন্টেশন মন্ত্রীর বক্তব্য থেকে আমরা শুনতে পাই না যাই হোক নাই মামার থেকে খানা মামাওয়ালা সিলেরি দেয় একটা একটা কথা বলছে প্রবাদ আছে তো আজকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আসার এই প্রাক মুহূর্তে আমরা করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কিছু প্রশ্ন ওনার সম্মুখে উপস্থাপিত করতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টি যে মূল স্লোগান সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস এই যে স্লোগান এই স্লোগান আমরা শুনে আসছি দীর্ঘদিন থেকে আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বরাক উপত্যকায় ইতিমধ্যে ডিলিমিটেশন প্রসেস কমপ্লিট হয়েছে বরাক বরাক উপত্যকার বর্তমান জনসংখ্যা পঁয়তাল্লিশ লক্ষ এবং এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও পনেরোটি আসন থেকে তেরোটি আসন করা হলো বরাক উপত্যকায় বিশেষ করে করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে দুটি আসন কর্তন করা হয়েছে ঐতিহাসিক বদরপুর আসন এবং হাইলাকান্দিতে কাকি ছড়া আসন অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পেলাম বড়োল্যান্ডে চব্বিশ লক্ষ জনসংখ্যা টোয়েন্টি ফোর লাখ এবং চব্বিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে বড়োল্যান্ডে আসন সংখ্যা ছিল বারো সেই বারোকে বর্ধিত করে উনিশটি করা হবে এই যে বারো থেকে পনেরো থেকে তেরো এবং বারো থেকে উনিশ যে পপুলেশন থাকা সত্ত্বেও করা হলো এটার কারণটা কি বরাক উপত্যকার পঁয়তাল্লিশ লক্ষ মানুষের থেকে যে দুটি আসন কমিয়ে দেওয়া হলো এটার পেছনে কি কারণ যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে এর এর সঠিক উত্তর যদি আমাদেরকে দিতে পারেন যদিও আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি ড্রাফ্টরোল পাবলিশ হওয়ার পর থেকে শুরু করে বরাক উপত্যকায় এই আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন পর্যন্ত চলছে এবং চলে যাবে চলতে থাকবে ইতিমধ্যে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ থেকে দুটি আসন যেহেতু কর্তন করা হয়েছে সেই দুটি আসন পুনর্বহালের জন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টে করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস এবং হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা সুপ্রিম কোর্টে মামলা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ঢাকে কাঠি পড়তে না পড়তে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে সরগরম রাজনৈতিক দলের টিকিট প্রত্যাশীদের করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে কংগ্রেস টিকিট প্রত্যাশী আব্দুল সুব্বুর উক্তাপাদার হাইলাকান্দিতে কংগ্রেস কর্মীদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন বৈঠকে তিনি বলেন আগে তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না কংগ্রেসের সাংবিধানিক নিয়মাবলী প্রত্যক্ষ করে তাতে অনুপ্রাণিত হয়ে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন তিনি দলের একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করে যাবেন বলে জানান কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশে এবার ইন্ডিয়া জোটের সরকার আসবে বলেও তিনি মত ব্যক্ত করেন 
ইন্টেলিজেন্স হিসেবে আমরা রিকোয়েস্ট করছি যে এই প্ল্যানটা কিন্তু ডিজাইন ইভিল কংগ্রেস পালন আর এই অবজেক্টিভ সঙ্গে কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ গেছে ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি উত্তরে পড়ি আমার সে সকল ফলা কংগ্রেস করতাম আমার অর্থনৈতিক ওয়ার্ল্ড কোন কল্যাণ হতো তা পাওয়া হয় আর এটা মানসিক আর সামাজিক কল্যাণ এই যে তিন কল্যাণ কথা ইনবিল প্রসিডিউর অন্য কোনো দলকে মানে কি ধরনের প্রস্তুতি আছে কিছু না আমার কোনো প্রস্তুতি নাই আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি কংগ্রেস অ্যান্ড কংগ্রেস অন অর্গানাইজেশনস অর্গানাইজেশন ছাড়া দল এমপি এমএলএ জেলা পরিষদ প্রেসিডেন্ট মেম্বার হওয়া যায় না সংগঠন ওর স্ট্রেংথেনিং ইজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি কে এমপি হইল কে এমএলএ হইল এটা আমার বর্তমানে আইনর ছাত্র হিসাবে রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণীর স্বাস্থ্য হিসাবে এমপি আমার কাছে বৌদ্ধ দুই নম্বর কথা হইল যদি যদি ইফস অ্যান্ড বার্ডস আমরা আজকে জানি না এই এই বছর তো কোনো ইলেকশন নাই ইলেকশন আইব সামনের বছর কংগ্রেসে ক্রিট ক্রাইটেরিয়ায় অ্যাপ্লিকেশন বিচারব এই অ্যাপ্লিকেশনের নলেজ আমার কাছে নাই আমি কীভাবে এখন বলতে পারব যে আমি কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট আমি সাম্ভাব্য হব না ক্যান্ডিডেটও না যদি দলে কোনো দিন সার্ভে করে মানুষের আইডিয়ার সাথে মিলে যে এই মানুষটা বুধ হয় আমাদের মেসেজ যেটা দিল্লিতে নিয়ে যেতে পারবে তখন আমি মানুষের সাথে যাব সংগঠনের সাথে আলোচনা করব সংগঠনে যদি আমাকে কোনো হুকুম দে ওই মেসেজটা কিন্তু আমি আমার দলের নেতা দলের কর্মী সবার সাথে আলোচনা করে আমি কর ডেফিনেটলি একটা ডিসিশন নিব এট দিস স্টেজ মাই প্রায়োরিটি ইজ অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অর্গানাইজেশন যদি আপনি নির্বাচিত হন তাহলে যদি দিয়ে কোনো রাজনীতি হয় না মাস ফার্স্ট প্রায়োরিটি অর্গানাইজেশন স্ট্রেংথেনিং সেকেন্ড হইল আমাদের এই যে সমস্যা যেগুলো মেম্বার অফ পার্লামেন্ট কনস্টিটুয়েন্সিতে প্রচুর আমাদের সমস্যা সমস্যা এটা বর্ডারের সমস্যা ইরেশনের সমস্যা কমিউনিকেটের সমস্যা স্কিলিংয়ের সমস্যা এমপ্লয়মেন্টের সমস্যা এগ্রিকালচারের সমস্যা ইন্টারন্যাশনাল কানেকশনের সমস্যা যতই সমস্যা বলেন অল আর অ্যাভেলেবল করিমগঞ্জ কনস্টিটুয়েন্সিতে আমার একটা বললে অন্যটাকে ইগনোর করা হবে এট দিস পয়েন্ট অফ টাইম আমাদের সব সমস্যাই প্রায়োরিটি আমি দলের ক্যান্ডিডেট হই ক্যান্ডিডেট না হই আমার কাছে এটা গুরুত্ব নয় কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম থেকে এই যে ইস্যুগুলো যেটা বার্নিং ইস্যু এটা এই প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছব মানুষ যদি আমাদের আইডিয়া আমাদের ন্যারেটিভকে অ্যাকসেপ্ট করে আর পার্টি যে কেই ক্যান্ডিডেট করুক আমি ওদের সাথে থাকব প্রথম বার্নিং ইস্যুটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার স্ট্রেংথেনিংয়ের মেইন ডকুমেন্ট হলো কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনাল বেলুর উপরে যে অ্যাটাক এই অ্যাটাকটা কিন্তু কংগ্রেস কোনো দিন মেনে নেবে না এই অ্যাটাক বলতে কি স্ট্রাকচারাল অ্যাটাক হচ্ছে সেগমেন্টাল অ্যাটাক হচ্ছে কনস্টিটিউশন উপরে আর আমরা এখন এই যে ডেলিমিটেশন ইজ অলসো অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল অ্যাটাক টু দ্য কনস্টিটিউশন প্রত্যেক দিন মাসুল আদের পরও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে গিরিশগঞ্জের বাজার শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত গিরিশগঞ্জ বাজারে স্থানীয় লোকেরা বলেন গিরিশগঞ্জ বাজারে মাছ ও মাংস বাজারে দুর্গন্ধের জন্য গ্রাহকরা আসতে পারেন না এমনকি বাজারের পাশে থাকা মসজিদ পর্যন্ত দুর্গন্ধ পৌঁছানোর ফলে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লিদেরও অনেক অসুবিধায় পড়তে হয় নাক চাপা না দিয়ে বাজারে প্রবেশ করা দুষ্কর হয়ে পড়েছে স্থানীয়রা বলে নাজিম উদ্দিন নামের এক ব্যক্তি প্রত্যহ দশ টাকা করে মাসুল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিলেও বাজার এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন না এ টাকা উসুল করে তিনি তা দিয়ে কি করেন তাও জানে না এলাকা তারা বলেন অবিলম্বে মাছ ও মাংস বাজার পরিষ্কার না হলে এই নিয়ে তারা আন্দোলনে নামবেন বাজার বহু বড় এলাকা এটা মাঝ বাজারও ঢুকাও যায় না 
বন্ধ মাংস বাজার কিনারে একটা স্পেশালি মসজিদ একটা আছে সেখানে যে তারা নমাজ পড়ে তারও একটা অসুবিধা হয় অসুবিধা এখানে দুর্গন্ধ মানে যেহেতু এলে আগে বললে দেখতে পারবো সেখানে দুর্গন্ধ কিনা না এত মাছ কিনা তাই তো কিনা মানে এই বাজারেও ঢুকা যায় না এর উপরে কিনা ডেলি কিনা মাসুল একটা নেওয়া হয় মাসুল একটা নেওয়া হয় তো মাসুলটা কিটার লাগিয়ে নেওয়া হয় কিটার লাগিয়া বাজারটা পরিষ্কার রাখা হয়েছে কিন্তু বাজার পরিষ্কার না তো যেটাও আপনারা ইনভেস্টিগেশন করিয়া যায় বা যারা মাতুল নেয় তারা বাজার পরিষ্কার করেন নি না নি ঠিক আছে কিন্তু আমার মসজিদ একটা আছে তখনও নমাজ চলে নমাজের লাগে আমরা একটা লেগিতও করছি এটা তো তারা দিবে লে পাওয়া যায় একটু আপনি আসলে কত টাকা নাম দশ টাকা করি আর মাসুল নেই ওই এমনি নাম বলতো মানে বালা নাম যেটা তো বাজার কি একদম পরিষ্কার হয় না 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 বাজার তো আপনারা দেখিলেন না পরিষ্কার না হলে তো আপনারা ভিডিও দেন পরিষ্কার যদি পরিষ্কার না থাকে তো আপনারা দেন যে পরিষ্কার না তো আমরা যদি আন্দোলন করবো এছাড়া তো কোনো উপায় না সেখানে কোন যে আইতে চারা ইসন চান খুব মানে সরব কিন্তু ইতা বেয়া বা কেন খুবটা গিয়া পঞ্চাশ মিটার ধরে ইতা নাই তাই নয় তো পিতা ইতা আছে বলি না ফিরে আসি ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর সঙ্গে থাকুন বিভিন্ন আধুনিক ও আকর্ষণীয় টাইলসের সম্ভার নিয়ে উপস্থিত প্রিয়া টাইলস আপনার ঘরকে অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে আজই আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং নিয়ে যান অত্যাধুনিক টাইলস আপনার পছন্দের সব ধরনের টাইলস আমাদের এখানে উপলব্ধ রয়েছে আমাদের ঠিকানা চন্দ্রাস প্লাজা নিয়ার বিশাল মেগামার্ট স্টেশন রোড করিমগঞ্জ মোবাইল নাইন ওয়ান জিরো ওয়ান এইট জিরো ডাবল ফাইভ থ্রি জিরো ডাবল নাইন ফাইভ ডাবল সেভেন জিরো নাইন সেভেন এইট ফোর আপনি কি শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা পিঠে ও কমরে যন্ত্রণা হাতে পায়ে ঝিনঝিন করা মাথা ব্যথা সহ হার্ট বাইপাস সার্জারি কিডনি জনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছেন তাহলে আর চিন্তা নেই এবার থেকে করিমগঞ্জের নিউ লাইফলাইন হসপিটাল এ আয়ুষন্দ্রা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল গুহাটির বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন বারো মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর সিমরনজিৎ সিং চোদ্দ মার্চ রোগী দেখবেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর আদিত্য ভাস্কর পনেরো এবং ১৬ মার্চ রোগী দেখবেন ডক্টর বি শ্রী হার্ষা রোগী দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত হবেন আমাদের ঠিকানা নিউ লাইফলাইন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার অগ্রিম বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন সেভেন থ্রি ডাবল নাইন ওয়ান নাইন ফাইভ থ্রি নাইন ওয়ান নাইন সিক্স সেভেন ডাবল এইট জিরো সিক্স এইট নাইন সিক্স নাইন এইট ফাইভ ফোর ওয়ান থ্রি ফাইভ ফোর সেভেন জিরো আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ করিমগঞ্জে এই প্রথম থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের সুবিধা নিয়ে এলো করিমগঞ্জ হেলথ সিটি বনমালী রোড করিমগঞ্জ পুরো শরীর থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের সুবিধা এখন পাচ্ছেন করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা রিপোর্ট থ্রি ডি সিটি স্ক্যানের জন্য যোগাযোগ করুন টেলিফোন জিরো মোবাইল নাইন জিরো ফোর সেভেন করিমগঞ্জ হেলথ সিটি বনমালী রোড করিমগঞ্জ আপনাদের সেবায় নিয়োজিত शनिवार रुगी देखें रही शिशु रोग विशेषज्ञ डर गुलजार हुसें
কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাজু সাজু রব শহর জুড়ে শহর গণমালীর অবস্থিত গোপাল বাবার আশ্রম থেকে জন্মাষ্টমীর অধিবাসের জন্য কুশার নদীতে এলাকার মাতৃবৃন্দরা জল আনতে যান বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হবে করিমগঞ্জ জুড়ে এছাড়াও শহরের প্রাচীনতম আখড়া মদনমোহন আখড়াতে ছোট ছোট শিশুদেরকে কৃষ্ণ সাজিয়ে আরতি করা হয় শহরের প্রান্তিক এলাকা কালাচাঁদ বাড়িতে যে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাতব্যাপী কীর্তনের আয়োজন করা হয় কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীকে কেন্দ্র করে শহরের সব কয়টি মন্দিরে পূজা অর্চনাও অনুষ্ঠিত হয়
शुरू में बढ़ता है ए पोर्ट जोन तो यहाँ का मिकाला वाला देखा होते हैं एक ही शो में एक ही चैनल है नमस्कार